వైరస్ చైనా బయోవార్ ఆయుధమా ఇప్పుడు అందరిలోనూ తలెత్తుతున్న ప్రశ్న ఇది డేంజరస్ కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు డ్రాగన్ దేశానికి కొత్త దడగా మారింది ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా అంతకంతకు విస్తరిస్తోన్న కొత్త వైరస్ తో చైనా ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది ఇక వైరస్ విస్తరిస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన అంశం బయోవార్ మానవులను జంతువులను లేదా మొక్కలను యుద్ధ చర్యగా చంపడానికి లేదా అసమర్థ పరచాలనే ఉద్దేశంతో జీవ సంబంధమైన టాక్సిన్స్ లేదా బ్యాక్టీరియా వైరస్లు ఇంకా సిలిండ్రాలు ఇలా అంటు వ్యాధుల వాడకాన్ని ఉపయోగించడాన్ని బయోవార్ అని పిలుస్తారు ఈ రకమైన యుద్ధం అణు యుద్ధం అలాగే రసాయన యుద్ధాల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది అయితే మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరగబోతోందన్న నేపథ్యంలో చైనాలో పుట్టిన ఈ వైరస్ బయోవార్ కోసం చైనా సృష్టించిన ఆయుధంగా కొందరు భావిస్తున్నారు అయితే అమెరికా కోసం ఈ వైరస్ ని చైనా తన ల్యాబ్స్ లో తయారు చేస్తుండగా అది ఫెయిల్ అయి అక్కడే స్ప్రెడ్ అయిందనేది కొందరి వాదన ఇందులో ఎంత వరకు నిజం ఉందో తెలియదు గాని ఒకవేళ చైనా నిజంగా ఇలాంటి పని చేస్తే మాత్రం ఇంతమంది ప్రాణాలు బలిగొన్నందుకు చైనాకి ఎప్పటికీ క్షమాభిక్ష ఉండదు ఇక చైనాలో తాచు పాముల వల్ల ప్పించినట్లుగా భావిస్తున్న ఈ ప్రాణాంతక వైరస్ సోకితే జలుబు దగ్గు జ్వరం తలనొప్పి ఛాతిలో నొప్పి వాంతులు తీవ్రంగా ఉంటాయి ఇక ఈ లక్షణాలు తీవ్రమైన న్యుమేనియాకు దారితీసి ఊపిరాడక మనిషి మరణించే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది ఈ లక్షణాలకు చికిత్స చేయడం తప్ప ప్రస్తుతం ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో లేదు కాబట్టి అణ్వాయుధాలు ఉపయోగించకుండా ఇలా వైరస్ ను వ్యాప్తి చేస్తూ అమెరికాను దెబ్బతీసే ఉద్దేశంతో చైనా ఉందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇక తెలుగులో వచ్చిన సెవెంత్ సెన్స్ మూవీ కూడా ఇంచుమించు ఇలాగే ఉంటుంది అందులో కూడా ప్రమాదకర వైరస్ ని ఇండియా మీద స్ప్రెడ్ చేయడాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా అలాగే ఉందనేది చాలా మంది అభిప్రాయం అయితే ప్రస్తుతం చైనాలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన వ్యాధికారక వైరస్ బ్యాక్టీరియాలను పరిశీలించే ప్రయోగశాలల వ్యవస్థ ఉంది దేశంలో పన్నెండు ప్రధాన ప్రయోగశాలలు తొంభై ప్రాంతీయ ఎనిమిది వందల ఆసుపత్రుల ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి ఇప్పటికే తెలిసిన మూడు వందల వ్యాధికారక వైరస్లను అక్కడ వెంటనే గుర్తించే ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి ఇక ఊహాన్ లోని ఒక ప్రయోగశాల ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధికారక క్రిములతో కూడా పనిచేస్తుంది ఊహాన్ ప్రయోగశాల ఖర్చు మూడు మిలియన్ యువాన్లు అంటే యుఎస్ డాలర్లలో నలభై మిలియన్లు ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాధుల నియంత్రణపై దృష్టి పెడుతుంది శుద్ధి చేసిన వైరస్ లను నిల్వ చేస్తుంది అలాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి ప్రయోగశాలలతో అనుసంధానించబడిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు రిఫరెన్స్ ల్యాబొరేటరీ గా కూడా పనిచేస్తోంది అయితే ఇప్పటికే కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చైనా ప్రయోగశాలలోని వ్యాధికారక కారకాలు తప్పించుకోవడం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇక రెండు వేల మూడులో సారస్ విస్తరణ తరువాత వీటిని మరింత పటిష్టపరిచారు ఇక ఇటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన ల్యాబొరేటరీస్ ని ఉపయోగించి ఇటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు అని చాలా మంది ఆరోపిస్తున్నారు అలాగే ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోన్న కరోనా వైరస్ ప్రమాదాన్ని కొన్ని సినిమాలు ముందుగానే చూపించాయి రెండు వేల పదకొండులో వార్నర్ బ్రదర్స్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన మెడికల్ డిజాస్టర్ థ్రిల్లర్ కంటేజియన్ చిత్రం కరోనా వైరస్ పరిణామాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది ఇక ఇప్పుడు అదే నిజం కావస్తోంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇప్పుడు విస్తరించిన కరోనా వైరస్ ను మాత్రం చాలా మంది బయోలాజికల్ వార్ఫేర్ గా అభివర్ణిస్తున్నారు 